说白了，我印翔也从来不守什么规矩，要么就告到皇阿玛那里去，让皇阿玛来治印翔的罪。娘娘，小薇我先行带走，随后再来向娘娘请罪。十三哥，真是恭喜了！四哥，今日赐婚一事好了，现在说这些还有什么用？四哥，赐婚一事事出突然，我一时间都没反应过来。其实小薇答应赐婚也实属出乎我的意料。我知道，这件事是皇阿玛与额娘一手促成的，与你无关。我知道四哥心意如何，可四哥与小薇相处良久，应该也知道他心意未定，对四哥你也不是全心相许。就算现在小薇心意未定，但是我相信，只要有我在他身旁，一定能够帮他看清心中主义之人究竟是谁。因为自从他进宫的那天起，他一直在意靠近的人是我，所以让小薇全心全意的倾心于我，只是时间问题。先走了。给纳兰贵人请安，贵人吉祥，一脸的狐媚样，看着就让人生厌。贵人，她怎么也是我妹妹，还是未来的十三福晋，说话还是客气点好。你不说我还忘了，入宫的时候，你这个妹妹就是个不安分的，勾搭完一个阿哥又一个阿哥，我还以为她能攀得多高多远，结果要嫁个命中带煞的，真不知道。该不该恭喜你啊？贵人还有事吗？贵人没事的话，奴婢先行告辞了。站住！我有叫你走吗？请问纳兰贵人还有什么吩咐？奴婢还要赶着去向德妃娘娘复命呢。拿德妃娘娘来压我，若是你在娘娘面前得宠，她就不会把你指给十三二哥。妹妹。你到底做错什么了？你前些日子不是跟四爷走得很近吗？如今怎么又换成十三爷了？谁会让自己的亲生儿子娶一个水性杨花的女子？听说不只是四阿哥，连十四阿哥也为了他拈酸吃醋。德妃娘娘，又怎么容得下他？贵人数落够了吗？数落够了，奴婢告辞了。你给我站住！德妃娘娘，我不会是说了她几句，她就推倒了我，还划伤了我的脸。你们一定要为荣月做主、啊。明薇，你这是什么意思？难道荣月说错了不成？如果明薇说这不是事实，贵妃娘娘会信吗？小妃，好，那就让明慧你来说。娘娘，明慧不敢天丝护短，是明慧没用，没能及时劝阻妹妹。你要罚就罚明慧吧，此事与你无关。你起来
明薇是妹妹宫里的人，本宫也不好越俎代庖，就交由妹妹处置吧。小薇，你可知错？奴婢知错，还请纳兰贵人恕罪。你放心，我不会要你的命，只要在你脸上划上十刀就好。明薇触犯了荣月。以下犯上，荣月，这也算是公平。姐姐，这恐怕不妥吧？德妃娘娘，有什么不妥的？是啊，虽然荣月脸伤的不重，可在这宫里，女人的容颜可是比命还重要。姐姐可别忘了，皇上刚刚赐婚，把小薇许给了印香。如果让皇上知道。我们这件事情闹得这么大，他会怎么看荣月、啊？女子的容貌固然重要，可皇上更注重德行。姐姐在皇上身边这么多年，不会不清楚。那妹妹打算如何处置？小城大戒，杖责二十。二十。德妃娘娘，你这未免也太过偏私了吧！不得无礼。如果荣月觉得本宫处置不公的话，那就请贵妃娘娘来处置。好，就照妹妹所言，杖责二十。四爷辛苦了，为皇上分担朝里朝外大大小小的政务国事，为皇阿玛分忧，是本王应该做的。好了，李公公，本王请告辞了。恭送四爷。四爷，四爷，干什么慌慌张张的？大事不好了，小薇姑娘不知怎么的，伤了纳兰贵人，为德妃娘娘处以杖刑。走，去看看。嬷嬷，妹妹自幼在家娇生惯养的，可是受不了这矮板子。嬷嬷手下留情，谁敢徇私？手下留情，便一同处置。打！给我打！狠狠的打！住手！儿臣见过额娘，见过贵妃娘娘。你怎么来了？儿臣恳请额娘饶了小薇。你为什么要为她求情啊？你以什么身份为她求情？额娘跟你说的那些话，你全都忘了。额娘，好了，你要是不想让她多受苦，就不要多事。继续打，狠狠的打。谁都不许打！你个奴才，你叫你禽兽！你在做什么？应祥，宫里讲的是规矩，你不可乱来。是他自己摔倒迁怒小薇，这也算是规矩。不过说白了，我应祥也从来不守什么规矩，要么。就告到皇阿玛那里去，让皇阿玛来治印强的罪。娘娘，小薇，我先行带走，随后再来向娘娘请罪